Help Me, maak de Surinaamse slavenregisters openbaar, is een project dat tot stand is gekomen middels een samenwerking tussen de Rabout Universiteit in Nederland, de Anton de Kom Universiteit en het Nationaal Archief Suriname. Het doel is om de slavenregisters te digitaliseren. In verband hiermee is er gisteren een informatiesessie gehouden in de vergadercel van het Nationaal Archief. Maurits Hassan Khan, historicus en richtingscoördinator van de studierichting Geschiedenis op onze universiteit, geeft aan dat door de registers te scannen de gegevens toegankelijk gemaakt worden. De bedoeling is dat te zijn de tijd wanneer het is afgelopen dat de gegevens op de website eh, vrij toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen. Zodat nakomelingen van slaven eh, gegevens kunnen zoeken over hun familie. En dat is dan wat we noemen de publieke database. Daarnaast hebben we... Eh, het voornemen om die database te gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden, om gegevens uh, daaruit te destilleren. En daarnaast is er ook de bedoeling dat we in de toekomst deze database gaan koppelen aan andere databases die er al zijn. Bijvoorbeeld aan emancipatieregister en uh, nog andere databases van burgerlijke stand. Uh, volgstelling 1921, 1950 enzovoort. Dus het is een heel groot project dat jaren gaat duren. En dat van de sla slavenregister is het eerste project. Volgens Koen van Galen, docent van de Rabout Universiteit in Nederland, werken ruim 700 vrijwilligers mee aan het project om de slavenregisters te digitaliseren. De informatie wordt dan overgezet in een database. Vandaag ben ik hier in het Nationaal Archief Suriname. En wat wij hier gedaan hebben is met vrijwilligers overlegd die helpen om die boeken in te voeren. Want dat kunnen wij uiteraard niet alleen. Wat we doen is wij zorgen dat het gescand wordt door het Nationaal Archief. En vervolgens helpen vrijwilligers mee om al de informatie die in die scan staat, in die digitale foto's, in een database over te zetten. Zodat u thuis kunt zoeken... ...naar informatie over mensen, voorouders en slavernij. Koen van Galen van de Rabout Universiteit. De Nederlandse universiteit werkt samen met de ADEC Universiteit... ...en het Nationaal Archief Suriname aan het digitaliseren van de slavenregisters. Het is de bedoeling om de database per 1 juli 2018 beschikbaar te stellen aan het publiek.